హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యూటోరియల్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోతున్న క్లాస్ ఏంటంటే నిష్పత్తి నిష్పత్తి అనగా రేషియో రేషియోకు సంబంధించిన క్లాసెస్ని ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసుకుందాము ఫ్రెండ్స్ మనం ఈ క్లాస్లో నిష్పత్తికి సంబంధించిన కాన్సెప్ట్ గురించి నేర్చుకుందాం అలాగే తర్వాత క్లాస్లో మనం ప్రాబ్లమ్స్ గురించి చర్చించుకుందాం ఫ్రెండ్స్ మీకు ఈ వీడియో పీడిఎఫ్ రూపంలో కూడా కావాలనుకుంటే డబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ షైన్ ఇండియా ఆర్కే ట్యుటోరియల్ డాట్ కామ్ని విజిట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా క్లాస్లోకి ఎంటర్ అవుదాం ఫస్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫ్రెండ్స్ నిష్పత్తి అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ మనకు ఏ ఏ క్వశ్చన్ అయినా మనకి సపోజ్ పార్ట్నర్షిప్ క్వశ్చన్స్ అయినా పర్సంటేజెస్ క్వశ్చన్స్ అయినా కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నిష్పత్తి బేస్డ్గానే వస్తాయి సో మనకి నిష్పత్తి అనేది అక్కడ కూడా యూజ్ అవుతుంది అలాగే నిష్పత్తికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్లోనైనా వస్తాయి సో మనం జాగ్రత్తగా చదువుకుందాం సో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈ వీడియోని స్కిప్ చేయకుండా పూర్తిగా చూస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను సో నిష్పత్తి ఒకే ప్రమాణం గల రెండు రాశులను భాగాహారంతో పోల్చడాన్ని నిష్పత్తి అంటారు అంటే ఒకే ప్రమాణం గల రెండు రాశులు అంటే సపోజ్ ఏ నిష్పత్తి అంటే సింబల్ ఇది ఫ్రెండ్స్ మనం నిష్పత్తి సింబల్ని ఇలా మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము ఏ ఇస్ టు బీ ఉన్నది కదండి సో మనం ఏ బై బీగా రాస్తాము సో ఒకే ప్రమాణం గల రెండు రాశులను భాగాహారంతో పోల్చడాన్ని నిష్పత్తి అని అంటారు సో ఈ విధంగా మనం రాసుకుంటాము రేటు కొన్ని సందర్భాలలో నిష్పత్తిని రేటుగా కూడా చెప్తాం అంటే రేటుగా కూడా చెప్తాము అని అంటాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా హృదయం స్పందన రేటు నిమిషానికి డెబ్బై రెండు సార్లు అంటే ఈ విధంగా కూడా మనం నిష్పత్తిని చెప్పుకుంటాము సో విలోమ నిష్పత్తి విలోమ అంటే ఇన్వర్స్ అని అర్థం పీక్యూల నిష్పత్తిని పీస్ టు క్యూ లేదా పీ బై క్యూగా రాస్తాము మనం పీస్ టు క్యూ నిష్పత్తిని పీ బై క్యూగా రాస్తాము సో దీన్ని విలోమ నిష్పత్తి అని అంటారు పూర్వపదం మరియు పరపదం పీక్యూలో మొదటి పదము పీని పూర్వపదం అని రెండవ పదము క్యూని పరపదము లేదా ఉత్తర పదము అని అంటారు సో మనం పూర్వపదంని యాంటిసిడెంట్ అని అంటాము అలాగే పరపదంని కాన్సిక్వెంట్ అని అంటాము నిష్పత్తి యొక్క గుణకార లేదా భాగహార తూల్య ధర్మం పీక్యూ నిష్పత్తిలోని రెండు పదాలను ఒకే సంఖ్యచే గుణించిన లేదా భాగించిన నిష్పత్తి విలువలో మార్పు రాదు ఫర్ సపోజ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే పీక్యూ అంటే టూ ఇస్ టు త్రీ అని అనుకుందాం అంటే టూ బై త్రీ అని అనుకుందాం సపోజ్ దీన్ని టూతే టూచే గుణించిన అంటే రెండింటిని ఒకే భాగహారం అంటే ఒకే సంఖ్యచే టూచే గుణించిన మనకేమొస్తుంది టూ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ వచ్చేది టూ ఇస్ టు త్రీనే వస్తుంది ఇంకా చెప్పాలంటే మనము పీ బై క్యూని అంటే సపోజ్ టూ బై త్రీని మనం దీన్ని దేనితో భాగించిన అంటే టూతో భాగించిన టూతో భాగించిన కూడా సేమ్ మనం అంటే మనకు రెండిటి భాగించినా కూడా మనకి దీన్ని క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది మళ్ళీ వచ్చే నిష్పత్తి టూ ఇస్టి త్రీ ఏ అవుతుంది సో అందుకనే పీక్యూ నిష్పత్తిలోని రెండు పదాలను ఒకే సంఖ్యచ గుణించిన లేదా భాగించిన విలోమ నిష్పత్తిలో మార్పు రాదు సో ఈ విధంగా మనం కనుక్కోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఇంకా ఏంటంటే పీస్ టు క్యూ పీస్ టు క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పి ఇంటూ ఆర్ ఈస్ట్ క్యూ ఇంటూ ఆర్ అంటే దీన్ని పీ బై ఆర్ క్యూ బై ఆర్ అంటే మనకేంటిదంటే గుణించడం లేదా భాగించినా కూడా మార్పు రాదు అని చెప్పడానికి ఇలా మనకి ఫార్ములాతో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ సో మనం ఇది గుణించడం అంటే ఇక్కడ ఆర్ ఆర్ పోయినా పీస్ట్ క్యూనే వస్తుంది ఆర్ ఆర్ పోయినా పీస్ట్ క్యూనే వస్తుంది భాగించిన గుణించిన సేమ్ ఈక్వల్ వస్తుంది కాబట్టి మనకి ఈ విధంగా చెప్పారు సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే విలోమ నిష్పత్తి అంటే ఇన్వర్స్ రేషియో ఒక నిష్పత్తి యొక్క వృతకమమును ఆ నిష్పత్తి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి అని అంటారు 
లేదా ఒక నిష్పత్తిలోని రెండు పదాలను తారుమారు చేయగా వచ్చు నిష్పత్తిని ఆ నిష్పత్తి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి అని అంటారు ఇగో ఫస్ట్ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే పి బై క్యూ ఉంది దీన్ని విలోమ నిష్పత్తి అంటే మనం ఎలా రాస్తామంటే వన్ బై పి బై క్యూ వన్ బై పి బై క్యూగా రాస్తాము సో మనం ఇలా చేసుకున్నట్లయితే మనకు ఆన్సర్ అనేది ఏమొస్తుందంటే క్యూ బై పి అనేది వస్తుంది సో క్యూ బై పిని మనం ఏమన్ మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకి ఏమిచ్చారంటే సెవెన్ ఈస్ట్ ఎయిట్ యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఎయిట్ ఈస్ట్ సెవెన్ అని అన్నారు అంటే మనకి ఎలా వచ్చిందంటే సెవెన్ ఈస్ట్ ఎయిట్ అంటే సెవెన్ బై ఎయిట్ దీనికి విలోమ నిష్పత్తి మనం ఏ విధంగా రాస్తాము వన్ బై సెవెన్ బై ఎయిట్ సో మనకి ఏమొస్తుందంటే ఇక్కడ ఎయిట్ బై సెవెన్ అనేది వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే A is to B is to C ఒక్క విలోమ నిష్పత్తి వన్ బై ఏ ఇస్ట్ వన్ బై బి ఇస్ట్ వన్ బై సి అవుతుంది సో ఏ ఇస్ట్ బి ఇస్ట్ వన్ బై ఏ ఇస్ట్ వన్ బై బి ఇస్ట్ వన్ బై సి యొక్క విలోమ నిష్పత్తి ఏమవుతుందంటే బిసి ఈస్ట్ ఏసి ఈస్ట్ బిసి అవుతుంది మనం ఏంటంటే ఇది ఏం రాసుకుంటామంటే వన్ బై ఏ ఈస్ట్ వన్ బై బి ఈస్ట్ వన్ బై సి ఉంది కదండి మనం దీన్ని ఎల్సిఎం చేసుకుంటాం కింద ఏబిసిని ఎల్సిఎం చేసుకుంటాం సో మనకి ఇక్కడ ఏ ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ వచ్చేది ఏంటి బిసి సో ఇక్కడ బి ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏసి సో ఇక్కడ సి ఉంది కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఏబి సో వచ్చింది ఏంటి బిసి ఈస్ట్ ఏసి ఈస్ట్ ఏబి మనకు వచ్చేది అది సో ఇక్కడ ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ వల్ల బీసీ పడింది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఏబి సో అర్థమైంది కదా ఫ్రెండ్స్ సమాన నిష్పత్తి ఈక్వల్ రేషియో పూర్వపదం పరపదంలో సమానంగా గల నిష్పత్తిని సమాన నిష్పత్తి అంటారు అంటే సపోజ్ ఏ బై ఏ ఇది పూర్వపదము ఇది పరపదము ఏ బై ఏ ఉంటే సమాన నిష్పత్తి అంటాము ఇంకా ఒక నిష్పత్తిలో పూర్వపదం పరపదం కన్నా ఎక్కువగా ఉంటే ఆ నిష్పత్తిని ఎక్కువ అసమానత గల నిష్పత్తి అంటారు అంటే పూర్వపదం అంటే ఎయిట్ అనేది ఎక్కువ ఉంది ఇక్కడ త్రీ అనేది తక్కువ ఉంది దీన్ని మనం ఏమంటామంటే ఎక్కువ అసమానత గల నిష్పత్తి అని అంటాము ఒక నిష్పత్తిలో పూర్వపదం పరపదం కన్నా తక్కువగా ఉంటే ఆ నిష్పత్తిని తక్కువ అసమానత గల నిష్పత్తి అని అంటాము అంటే ఫైవ్ అనేది పూర్వపదం సెవెన్ అనేది పరపదం సో ఫైవ్ అన్ ఫైవ్ క ఫైవ్ అనేది సెవెన్ కంటే తక్కువ సో సెవెన్ అనేది ఎక్కువ అప్పుడు అలా ఉన్నప్పుడు తక్కువ అసమానత గల నిష్పత్తి అని అంటారు నిష్పత్తికి ప్రమాణాలు అనేటివి ఉండవు ప్రమాణాలు ఏమి ఉండవు నిష్పత్తిని ఎల్లవేళలా సూక్ష్మ రూపంలో తెలియజేస్తాము సూక్ష్మ రూపంలోనే తెలియజేస్తాము పీ ఇస్ట్ క్యూ నాట్ ఈక్వల్స్ టు క్యూ ఇస్ట్ పీ పీ ఇస్ట్ క్యూ అనేది ఎప్పుడు ఈక్వల్గా ఉండదు క్యూ ఇస్ట్ పీకి సమాన నిష్పత్తుల సంకలనం వాటిలో మొదటి నిష్పత్తికి సమానం సమాన నిష్పత్తుల సంకలనం వాటిలో మొదటి నిష్పత్తికి సమానం ఇప్పుడు మనకేంటంటే పీ వన్ బై క్యూ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ టూ బై క్యూ టూ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ త్రీ బై క్యూ త్రీ సో అండ్ సో ఆన్ పిఎన్ బై క్యూఎన్ అయిన పీ వన్ ప్లస్ పీ టూ ప్లస్ పీ త్రీ సో ఆన్ పిఎన్ బై క్యూ వన్ ప్లస్ క్యూ టూ ప్లస్ క్యూ త్రీ ప్లస్ సో ఆన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు పీ వన్ బై క్యూ వన్ మనకేంటంటే ఒక సమాన నిష్పత్తుల సంకలనం వాటిలో మొదటి నిష్పత్తికి సమానం అంటే మనకు మొదటి నిష్పత్తి ఏదైతే ఇచ్చారో దానికి మనకు సమాన నిష్పత్తుల సంకలనం అంటే వాటి మొత్తం అనేది మొదటి నిష్పత్తికి సమానంగా ఉంటుంది అంటే మనకు ఇచ్చిన మొదటిది ఏంటిది పీ వన్ బై క్యూ వన్ సో లాస్ట్కి వచ్చిన ఆన్సర్ కూడా సమానం పీ వన్ బై క్యూ వన్ అని ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇచ్చిన ఇక్కడ మొదటి నిష్పత్తి ఏంటిది వన్ ఇస్ టు టూ అంటే వన్ బై టూ సెకండ్ టూ బై ఫోర్ థర్డ్ త్రీ బై సిక్స్ అండ్ సో ఆన్ హండ్రెడ్ వరకు హండ్రెడ్ బై టూ హండ్రెడ్లో మొత్తం ఎంత అని అడిగాడు అంటే మనకి ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సో ఆన్ హండ్రెడ్ వరకు హండ్రెడ్ వరకు మనం ప్లస్ చేస్తే ఎంత వస్తుందో అంత వేయాలి అంత ఫైవ్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ వస్తుంది అంటే ఫైవ్ థౌజండ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వస్తుంది సో 
मन कू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस एट उदा मन की कड़े टू काम दीसा करपद में काम दीस्ते वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर अंड सो वन हड्रेड वरक वस्तु सो मन की वीट मत फाइव थिफ्टी सो टू इंटू फाइव थिफ्ट किंदेसा सो मन की फाइव थिफ्टी फाइव थिफ्टी कैंसल अ वन बै टू अने आसर मिगल तो सो फस्ट मन की निष्पत्ति वन बै टू लास्ट मन की मोतम तरह वत्पत्ति वन बै टू सो ई विधा मन चुस्काली फ्रेंड्स निष्पत्ति सूक्ष्म रूप अटे सिंपलेस्ट फाम आफ रेसियो निष्पत्ति पूर्वपदम मरी पद परपदाल तप वेरे उम्मीद कारण लेना दाने निष्पत्ति सूक्ष्म रूपमंटर तप वेरे उम्मीद कारणाकम लेनते दाने निष्पत्ति सूक्ष्म रूपमंटर अंत मन के अंटे फर् एग्जापल इकड़ फोर बै टेन अंत फोर इज टेन इच्छा दी मैं फोर बै टेन का रास्ता सो मन की दी कैंसल टू टू जा टू फाइव जा अंत मन की टू बै फैचिंद सो मन को टू बै फैने कैंसल अ फ्रेंड्स कैंसल अव सो मन इकडेम रास्काले टू इंटू वन अटे फाइव इंटू वन टू वन जो टू फाइव वन जो फाइव अंत तप वीट की वेरे कारणाकने लगे इवे प्रईम नंबर्स अंत प्रधान संख्य सो टू बै फाइव वी मन रेसियो एपड़ा मन को प्रईम नंबर्स अंत तप वेरे कारणाका लेन लेकते वाट निष्पत्ति सूक्ष्म रूपमने अंत वाट की तप मिगता कारणाका उड़कूद सो इन मन टू बै फाइव की तप वेरे कारणा एवी ले अंत अभी वेरे विधा कैंसल अव सो ई विधा दी निष्पत्ति सूक्ष्म रूपमंटर एपुर निष्पत्ति अने सूक्ष्म रूप में उ सो नैक्स्ट कूसक और निष्पत्ति कनिष्ठ रूप में की रावे आ निष्पत्ति पदार ओक गरीष सामान्य कारणाकमें हय्यस्ट काम फैक्टर हेच हेचे हे भाग गोल रेसियो विलव वन प्लस रूट फाइव बै टू दीन विलव सुमार वन पाइंट सिक्स वन एट वन टेक्स्ट बुक् प्रकार वन पाइंट सिक्स वन फै इंटू ईस्ट वन गोल रेसियो कंट की इंप कीर्घ चित्राक आकृति ओक पुड़ वेडल निष्पत्ति अने प्राचीन ग्रीक चित्रकार वास्तुशिल भाव सो नैक्स्ट चूसक क्रीप ईदव शताब ग्रीस निर्मित पारदीना देवालय भारत देश में निर्मित ताज महल गोल रेसियो निर्मित बड़ी निर्माण यह गोल रेसो ना मानव मिनहाइंप लेनव शरीर दिव्य अनुपात शिल्प उदाहरण निष्पत्ति रका अटे टाइप आफ् रेसियो ईस्ट बी निष्पत्ति आई ईस्ट बी और फस्टे वर्ग निष्पत्ति लेदा द्वि द्विगुण निष्पत्ति अंत वर्ग अंत द्विगुण अंत द्वि अंत टू सो मन के ए स्क्वे बी स्क्वे अंत डूप्लीकेट रेसियो अंत डबुल रेसियो अर्धम ए स्क्वे टू बी स्क्वे घन निष्पत्ति लेदा त्रिगुण निष्पत्ति घन मरी त्रिगुण अंत क्यूबनी अर्धम सो ए क्यूब ईस्ट बी क्यूब अंत ट्रिप्लीकेट रेसियो वर्गमूल निष्पत्ति लेदा उपद्विगुण निष्पत्ति अंत मन की उपद्विगुण अंत वर्गमूल अंत स्क्वे रूट अर्थम अंत रूट ए रूट बी अनी अंत सब डूप्लीकेट रेसियो अर्थम सो घनमूल निष्पत्ति लेदा उप त्रिगुण निष्पत्ति अंत उप त्रिगुण अंत घनमूल निष्पत्ति अंत थ्री क्यूब ए थ्री क्यूब बी अंत सब ट्रिप्लीकेट रेसियो अंत क्यूप्त रूट क्यूप्त रूट आफ् ए क्यूप्त रूट आफ् बी अड़ अटार और निष्पत्ति परपदम चुना इपटी का अंत निष्पत्ति फर् सपोज इध पूर्वपदम इध परपदम अंटे ए बै बी अटे परपदम एपटी जीरो अव जीरो अवकूद 
సో జీరో అయినట్లయితే మనకి రేషియో అనేది ఉండదు సో ఈ విధంగా మనం ఈ కాన్సెప్ట్ని ఈరోజు నేర్చుకున్నాం సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం దీనికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ గురించి నేర్చుకుందాం సో ఇంతటితో ఈ క్లాస్ని ముగిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి అండ్ పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా క్లిక్ చేయండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్